Setelah kalah bertarung dengan Sun Gokong, Kratum Pei pun dibawa ke tempat siluman kerbau. Dia dipojokkan oleh Pat Kai untuk segera minta maaf. Merasa adiknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Dewa Alis Kuning pun meminta maaf atas Kratum Pei. Kalau Big Sutong sudah jelas mendapatnya, nggak usah diperbesar katanya. Bagaimana dengan Sun Gokong? Atas saran Big Sutong, Gokong pun berbaik hati melepas Kratum Pei untuk pergi dari pandangannya. Betapa senang hati Dewa Alis Kuning adiknya dibebaskan dari hukuman. Meski dengan sedikit dipaksa, Kratum Pei pun minta maaf pada mereka yang telah tersakiti. Itu pertanda ia tidak pernah menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Di sisa napas terakhirnya, ia meminta Dewa Alis Kuning untuk membawanya ke kota dan berharap Ratu Siluman membalaskan untuknya. Tapi ya emang dasar Kratum Pei keras kepala, sudah hampir mati aja ia masih berucap akan balas dendam meski Dewa Alis Kuning mengingatkannya buat apa katanya lalu ia pun berubah wujud jadi kera kecil kembali di sisi lain Ratu Siluman sudah tahu akan kedatangan kera tumpei maka ia mengutus Siluman laba-laba untuk melihatnya ada hubungan apa antara mereka mari disimak kisah selanjutnya di tempat lain Siluman kerbau dan lainnya tengah makan bersama dan topik yang dibahas masih seputar kepergian kera tumpei hingga nyerempet dendam lama atas Siluman gagak dan ratu kipas berbuntut ribut lagi Pat Kai curiga ini pasti tadi nggak dikasih kopi seperti biasanya daripada pusing niat mereka lalu Gokong mengajak Guru Tong pergi saja demikian pula halnya dengan siluman kerbau ia jadi semakin pusing kalau begini mending ia ikut biksu Tong aja menuju ke barat dan ia bersedia jadi biarawan mendengar tekad siluman kerbau seperti itu putri kipas dan siluman gagak akhirnya berdamai demi siluman kerbau tetap bersama mereka dan mereka pun hidup rukun seiring sejalan Gokong dan teman-temannya tak henti menggoda siluman kerbau hingga Biksu Tong mengingatkannya untuk bersiap lagi melanjutkan perjalanan ke barat yang masih jauh Sun Gokong sementara merasa tenang karena musuh si Tumpei telah dikalahkan tapi akankah ia tahu bahwa kisah selanjutnya bisa sangat tragis dan menyedihkan menanti? Sedangkan Ratu Siluman telah mendatangi peristirahatan Kratumpe. Ia begitu prihatin dengan keadaan Kratumpe kecil saat ini. Lalu dengan sekali tiupan, Kratumpe kecil terbebas dari kutukan Sun Gokong dan berubah kembali jadi Kratumpe dewasa. Alangkah terkejutnya ia mengetahui ada seorang wanita di depannya Ia pun bertanya siapa nona ini Ia menjawab ratu siluman yang telah memberinya obat Tentu ada alasannya kenapa ia menolong ke ratu Mpe. Kemudian ratu siluman membawanya ke seribu tahun yang lalu di mana di saat itu ada seekor unggas yang selalu mengikutinya dan meneruskan etikat baik dari si Kratumpei yang membela mereka dari gangguan siluman dengan cara memberikan kepingan emas di tubuhnya untuk masyarakat yang sedang ditimpa masa kekeringan jadi unggas itu kamu? tanya Kratumpei ratu siluman mengangguk Sebetulnya unggas itu tidak mati, namun pada suatu ketika setelah membagikan mutiara itu kepada penduduk, ia telah dipanah oleh seekor siluman ular yang menguasai kota Wan Yau dan rupanya ia sangat menyukai unggas ini dan bermaksud menikah dengannya. Tapi niat baik siluman itu ditolak mentah-mentah oleh si unggas kecil karena dia tidak suka padanya, yang ia suka cuma si Kratumpei. Mendengar itu siluman pun marah padanya lalu mengutuknya menjadi seekor ular dan sejak itu burung abadi jadilah ia seekor ular pitu yang besar di lain waktu ia masih tetap mendatangi patung Panglima Kera ia berharap patung Jenderal Kera bakal menolongnya dan benar saja patung Panglima Kera tampak berubah itu adalah kebajikan besar Dewa Kera rohnya naik ke langit setelah 33 hari di surga ia diangkat menjadi murid Buddha Maitreya itu sepenggal kisah Panglima Kera dan burung abadi Kini setelah seribu tahun lamanya mencari, ia berhasil menemukan kembali si Panglima Kera idolanya. Tapi ia sedih karena nggak mungkin mereka bisa bersama. Ia hanyalah siluman, sedangkan Panglima Kera kini abadi. Panglima Kera ikut merasakan kesedihan burung abadi, lalu ia bertekad mencari si siluman ular keparat itu. Burung abadi menjelaskan, tak perlu mencarinya karena ia menikah dengannya setelah itu. Hah? Yang benar? Ya benar. Dan malam pernikahan itu, ia menghabisi si siluman ular hingga tewas. Dan tak lupa mengambil obat ular jarak ribuan tahun miliknya dengan kekuatan yang ia miliki ia pun bisa menaklukkan negeri seribu siluman akhirnya keratumpe ia bawa ke negeri seribu siluman dan ia disambut baik oleh seluruh masyarakatnya bahkan keratumpe juga dinobatkan menjadi raja negeri seribu siluman meski ia sedikit kaget tapi untuk mengenang jasa baik ratu siluman ini ia pun senang ratu siluman punya harapan besar dengan bersatunya mereka sehingga dewa pun gak akan mampu menembus dinding negara siluman mereka akan hidup bahagia beda ratu siluman beda pula 
pula ke Ratu Pei. Setelah sembuh, yang ia pikirkan cuma balas dendam pada Gokong. Meski sudah diingatkan kalau Gokong itu memiliki 72 ilmu sihir dan kuat, namun ia tetap bertekad membalas dendam. Okelah, okay Ratu Siluman akan membantu niat baik buruk Tumpei. Maka semua berjanji setia pada Raja Baru Siluman dan menguasai Siluman-Siluman di tiga alam dan hantu di lima baris. Serta Siluman sepuluh padang gurun di bawah perintahnya. Luar biasa. Akankah Gokong mampu menandingi kekuatannya? Diceritakan di kediaman Siluman Kerbau tengah melangsungkan pesta pernikahannya dengan Siluman Gagak. Tampaknya ya mereka akan hidup rukun. Tapi benarkah? Ternyata tidak begitu. Keributan kembali terjadi dan yang bisa menghentikan keributan itu hanyalah guru mereka yakni guru Boti yang tahu betul sifat putri kipas dengan hadirnya guru Boti semua pun memberi hormat di sisi lain, sementara mereka enak-enakan menikmati hidangan, di luar sana Kratumpe dan Ratu Siluman sedang mencari siasat. Maka ia bermaksud menyerbu mereka dengan pasukannya. Tapi diingatkan oleh Ratu Siluman, walaupun ia mampu menyedot dewa sekalipun, tapi ilmunya belum sempurna. Jadi jangan dulu. Tapi ya dasar Kratumpe keras kepala, ia tetap nekat menyerang Gokong. Ya apa mau dikata, maksud hati memeluk bulan, tapi bulan nggak muncul-muncul. Benar nggak sih? Maksudnya Ratu Siluman pengen Kratumpe ada di dekatnya terus. Nah, namun, ia terpaksa melepasnya karena Kratumpe tetap kuku dengan niatnya. Sampai ia bermimpi menemui Buddha Rulei dan bertingkah tidak sopan di depan Buddha. Ia juga mengatakan kalau ia telah mengirim Gokong kembali ke gua air. Dan yang lebih pantas menerima pekerjaan ini adalah dirinya. Gokong ilmunya nggak ada apa-apanya. Buddha Rulei marah padanya, tapi ia tetap aja nyerocos. Sehingga Buddha Rulei bertanya, ada apa dengan Gokong? Lalu Biksu Tong menjelaskan memang benar adanya. Gokong kini telah kehilangan semua kesapiannya dan akan mengangkat Kratumpe sebagai murid barunya menggantikan Gokong. Bahkan ia berhasil menguasai singgah sana Buddha Rulai dan akan menjadi penguasa langit dan bumi. Boleh juga hayalan Lupe. Dan rupanya itu semua skenario murid Ratu Siluman agar ia mau tetap tinggal di negeri Siluman dengan berada di alam mimpi. Ia bisa mewujudkan semua kemauannya. Tentu saja hal ini membuat Kratumpe berang. Ia bermaksud pergi tapi berjumpa dengan Ratu Siluman. Sebenarnya Ratu sangat mengharapkan ia mau tinggal di sana. Tapi karena keinginan Kratumpe tak bisa ditawar-tawar lagi, akhirnya Ratu pun mengikhlaskannya pergi asal ia diperbolehkan menemaninya dan membantunya. Sian Ratu, berharap pada orang yang salah. Kratumpe nggak sabaran bagaimana caranya bisa mengalahkan Gokong sesegera mungkin. Sedangkan guna menyempurnakan ilmu penyedotnya perlu waktu 500 tahun. Itu sama artinya Gokong telah berhasil mengambil kitab suci dan diangkat menjadi Buddha. Lalu ia bertanya pada Ratu Siluman, adakah cara lain yang lebih singkat seperti Piwer yang bertambah dengan cepat? Ternyata ada, yakni transfer pil siluman dari dirinya kepada Kratumpe, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Pil siluman adalah hasil olahan kekuatan para siluman, sedangkan hawa siluman berisi saripati berbagai dewa maupun siluman yang telah ditelannya selama ratusan tahun. Jika keduanya digabungkan dan dimasukkan ke dalam tubuh Tumpe, maka siluman termasuk gokong, dia tidak akan mampu melawan ilmu penyedot ini. Keesokan harinya, Kratumpe menguji khasiat pil siluman dan pil dari tubuh ratu siluman yang sudah mengalir di dalam tubuh Kratumpe. Mari dilihat seberapa besar kekuatannya Luar biasa Baru menghela nafas saja sudah menggetarkan dunia Kalau benar-benar bertarung tentu dahsyat sekali Pada saat ini telah terjadi perubahan di alam semesta Persis kejadian 500 tahun yang lalu Tentu kalian masih ingat 500 tahun yang lalu Di saat Gokong berhasil menguasai ilmu 72 perubahan wujud Hari ini pun kejadian sama terulang lagi di mana hantu-hantu meraung-raung sampai Buddha neraka pun kaget Yakni kejadian aneh petir menyambar hingga ke neraka 18 Akibatnya semua hantu meratap dan melolong Raja neraka berharap semoga yang memiliki ilmu ini adalah orang baik Dikisahkan Kratumpe diantar oleh Ratu Siluman untuk menantang Gokong Sekali lagi ia berpesan Karena pil Siluman dan pil dari tubuhnya telah masuk ke tubuh Kratumpe Maka tidak ada yang bisa lolos dari sedotannya Tapi ada satu hal yang bisa menandingi kekuatan Kratumpe yakni apabila keenam pendekar bergabung maka mereka akan sulit dikalahkan yakni siluman kerbau, putri kipas, siluman gagak, sun gokong, tingti dan satu lagi 
Siapa dia? Belum diketahui. Ikut terus ya kisah ini hingga selesai. Tapi ya begitulah sifat kera tumpe yang congkak. Ia bilang tidak takut pada siapapun. Dan kalau ia berhasil menyedot dewa dan siluman, kekuatannya semakin meningkat. Kera tumpe pun pergi membuat perhitungan dengan Sun Gokong. Diikuti oleh sejumlah siluman. Tinggallah ratus siluman seorang diri. Di tempat lain ada satu orang yang lagi galau, yakni Perkit. Saat ia diambang bosan yang tidak tertahankan, terjadi suatu keanehan. Bahkan dengan kebaikannya, terjadi perjumpaan yang luar biasa. Yakni tiba-tiba dari dalam pasir pantai muncul banyak kura-kura lucu Namun di atas langit terlihat burung elang yang berputar-putar Sepertinya hendak memakan kura-kura itu Dan ternyata benar Beberapa kura-kura telah berhasil disambarnya Hingga tinggallah satu kura-kura yang diselamatkan Parkit Keanehan terjadi Yakni ia bisa bicara Terang aja Parkit kaget dan melepaskannya jatuh ke pasir Ia pun minta tolong karena nggak bisa membalikkan tubuhnya Tak lama dari arah pantai muncul seseorang yang menyebut dirinya Perdana Menteri Kura-Kura berumur 9000 tahun dari Istana Naga Laut Timur. Ternyata ia suami dari siluman Kura-Kura tadi. Lalu mereka mengucapkan terima kasih pada Parkit yang telah menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, Parkit dibawa berkunjung ke Istana Naga Laut Timur. Sebagai ucapan terima kasihnya, Perdana Menteri Kura-Kura mau menghadiahkan sesuatu pada Parkit. Boleh pilih, ada mutiara pemikat jodoh, bisa membuat lelaki pada tertarik, tapi yang nggak mau. Lalu ada cermin yang bisa melihat apa saja termasuk melihat si Bob <tuh>